നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കീഴൽ യു പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി ഗിരിജയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മാനേജറുടെ നടപടിക്കെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരത്തിലേക്ക് പത്തിന് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ചേരുന്ന ബഹുജന കൺവെൻഷനിൽ കർമ്മസമിതിക്ക് രൂപം നൽകും അധ്യാപികയ്ക്ക് നീതി കിട്ടും വരെ സമരം നടത്തുമെന്ന് അധ്യാപക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രധാന അധ്യാപികയെ മാനേജർ അന്യായമായാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിനായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് നിഷേധിച്ചു ഏതാനും കുട്ടികളുടെ പേര് റോളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങിയവയാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പരാതികൾ ഇതിനെതിരെ അധ്യാപിക തോടന്നൂർ എ ഇയോയെ സമീപിക്കുകയും എ ഇഒ ഇരു കക്ഷികളെയും വിളിച്ച് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതുപ്രകാരം എ ഇഒ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു ഇതിനെതിരെ മാനേജർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിനോട് ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപ്രകാരം മാനേജർ പ്രധാന അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും എ ഇയോയുടെ നടപടി ശരിയാണെന്നും കാണിച്ച് സർക്കാർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ മാനേജർ വീണ്ടും ഉത്തരവിനെതിരെ സ്റ്റേ നേടുകയാണുണ്ടായതെന്ന് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എച്ച് എമ്മിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിയറിംഗ് നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു ആ പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടീച്ചറെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ എ ഇയോയുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകുകയും കേരള ഹൈക്കോടതി ഇതൊരു സർവീസ് പ്രശ്നമായതിനാൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോടും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായി പഠനം നടത്തി അന്തിമമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹൈക്കോടതി ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വിശദമായ ഉത്തരവ് ടീച്ചർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായ ഉത്തരവ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കെ വി മുരളീധരൻ കേരള ഗവർണർ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞാൽ കെ വി മുരളീധരൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പുറത്തെടുക്കുക മേൽ വിവരിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ തോടന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ മേൽ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ക്രമപ്രകാരമാണെന്ന് കാണുന്നതിനാൽ തോടന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ പരാമർശം ഒന്ന് ശരിവെച്ച് മാനേജർ സർക്കാർ സംബന്ധിച്ച പരാമർശം രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള നിവേദനങ്ങൾ നിരസിച്ചു കൊള്ളുന്നു എല്ലാ മാനേജർ കൊടുത്ത എല്ലാ പരാതികളും തള്ളിക്കൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല പത്താം തീയതി ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റേ അനുവദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ പി ഭാസ്കരൻ കൺവീനർ പി കെ അശോകൻ പി കെ ശ്രീധരൻ കെ എം രാജീവൻ ആർ പി വിനോദ് കുമാർ എം സന്തോഷ് കുമാർ പി കെ സുബായ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാദാപുരം പാറക്കടവിൽ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ആസാദി സ്ക്വയർ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി പരിപാടി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാദാപുരം പാറക്കടവിലാണ് ആസാദി സ്ക്വയർ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തിയത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നയമാണ് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെ സെൽഫുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ടിങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഷെഹിംബാഗ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം നിരവധി മീറ്റ് ഫാക്ടറികളാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് കാരണം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ താജ്മഹൽ കാണാൻ വേണ്ടി ടിക
ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷമാളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നവർ രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒറ്റ പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേരുടെ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്താൽ മതി അത് മറ്റാരുടേതുമല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടേതുമാണ് നവാസ് പാലേരി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളും സമരപന്തലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടവേള Is it your sparkling ring that makes you feel the cutest little bean? Or is it the smile on your face that brings all of that grace? Starlit by Malabar Gold and Diamonds, celebrate the beauty of life. വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും മേൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപടിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം മമ്മി ഇതെവിടെയാ അത് അമ്മേന്റെ തറവാടാ വടേരയിലത്തെ വടേരയോ വടേരയല്ല മോളെ വടകര ഓ പിന്നെ ഇങ്ങക്കൊക്കെ വടകരയായിരിക്കും ഞാക്കിത് ഞാളെ വടേരയാ അമ്മേനെ ആദ്യമായിട്ട് പൊന്നണിയിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാ അച്ഛന്റെ ഓടി അടക്കാ തെരുവിലൂടെയുള്ള യാത്രകള് അനിയന്റെ ഓടി സാൻഡ് ബാങ്കിലെ വൈകുന്നേരങ്ങള് മടപ്പള്ളിയിലെ കോളേജ് കാലം ഒടുവില് അമ്മേനെ കല്യാണ പെണ്ണാക്കിയതും നിന്റെ വടേരയാ അമ്മയുടെ വടേര എനിക്കും കാണണം ഈ സമയമില്ലാത്തവരെ വെറുതെ വടേര വരെ പോവാനാ നമ്മുടെ ലൈക്കാ ഗോൾഡ് വടകരിൽ വരുമ്പോ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പ പോവാനാ അത്രമേൽ പ്രിയങ്കരമാണ് വടകര ലൈക്ക ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബോണ്ടിങ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ഗോൾഡ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഓൾസോ അറ്റ് താമരശ്ശേരി ആൻഡ് മാനന്തവാടി എന്നാ പോലെ ലൈക്കിലേക്ക് എന്നാ കിനോളി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ വടകരയിൽ എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ പ്രതിഷേധം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഭാരത നാട്ടിൻ അഭിമാനങ്ങൾ 
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ബാബു വിശദീകരണം നടത്തി നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളതിന് അതിന്റെ അന്തസത്ത തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നാല് വട്ടം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടുവരാറില്ല ഈ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് എത്ര വട്ടം വീണ്ടും പുതുക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ലക്ഷം കോടി രൂപ അടങ്കൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇനത്തിലായിട്ട് തുക നൽകാനായിട്ട് നീക്കിവെക്കാറുണ്ട് മൊത്തം നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതം വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എന്നുള്ളത് അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തൊന്നായി ചുരുക്കി നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനമല്ലേ ടോട്ടൽ ഇംഗത്തിന്റെ കുറവ് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതി ശോഷണമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഏതാണ്ട് നികുതി ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത് അതിൽ അയ്യായിരത്തിന്റെ കോടി കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീക്കും കെ എസ് ടു ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രഭാകരൻ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി പി രാജീവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എഫ് എസ് ടി ഒ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ പി ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നാദാപുരം എം ഇ ടി കോളേജ് സമരം വീണ്ടും പ്രക്ഷുബ്ധമാവുന്നു കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകരെയും കോളേജ് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ തടയും കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് നാദാപുരം എം ഇ ടി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് നാല് വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സമരങ്ങൾ നടന്നു താൽക്കാലികമായി സമരം ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ചെങ്കിലും പരിഹാരമായില്ല അവസാന വർഷ വിരുദ്ധ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ യൂത്ത് ലീഗ് എം എസ് എഫ് സംഘടനകൾ സമരം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ കോളേജിൽ എം എസ് എഫ് അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങും പ്രിൻസിപ്പലിനെ കോളേജിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് തടയും ഇതോടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സമര പ്രക്ഷുബ്ധമാവും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് ലീഗ് കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്യാപകരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായില്ലേ അങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ അധ്യാപകർ സ്വീകരിച്ച സമീപനം എന്താണ് കേട്ടുകേറിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഈ അധ്യാപകർ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്ത് ജാമ്യം പോലും കിട്ടാത്ത വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ഈ കുട്ടികളെ ജയിലടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമല്ലേ നടത്തിയത് ഞാൻ എം ഇ ടി കോളേജിൽ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളും മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലെ പ്രൊഫസർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഫാത്തിമ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലേ രോഹിതോമുല നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലേ ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും തള്ളിവിടുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഗണത്തിലാണോ നിങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പരിശോധന നിങ്ങൾ നടത്തണ്ടേ ഇതുപോലെ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കുട്ടികളെ ജയിലടക്കണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പരാതി കൊടുത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരാതി കൊടുത്തു 
ആ ഘട്ടത്തിലും എം എസ് എഫും പാർട്ടിയും ഒക്കെ വളരെ സൗമനസ്യത്തോടു കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയല്ലേ ചെയ്തത് ആ കുട്ടികൾ പിന്നീട് കോടതി കോടതിയിൽ പോയിട്ടല്ലേ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയത് അല്ലെ ഹൈക്കോടതി എന്നല്ലേ അവർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയത് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ തിരിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ കുട്ടികളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ ഇനി പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവുമായി വരട്ടെ സർവകലാശാലയിൽ പോയി ഏത് സർവകലാശാല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള സർവകലാശാലയാണോ ആ സർവകലാശാല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ നയിക്കുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയല്ലേ അതേസമയം സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി തീരുന്നതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജിൽ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് കോളേജ് അധികൃതർ പറയുന്നത് അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുട്ടികൾ മോശമായി പെരുമാറിയതായും ഇവർ ആരോപിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദയുടെ മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വല സംരംഭം പാമൻ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് അത്യാധുനിക മോഡൽ ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ലിവിംഗ് റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ മറ്റലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അറബിക് മെറ്റലീസ് ഡോക്ടർ ബാഗ് മെത്തകൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് മോഡൽ ക്ലോക്കുകൾ പാമൻ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ഈ മാസം പത്തൊമ്പതിന് പണിമുടക്ക് നടത്തും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ശമ്പളം അനുവദിക്കുക ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക താഴ്ന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് വടകരയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജോയിന്റ് കൌൺസിലർ മേഖല സെക്രട്ടറി സുനിൽകുമാർ പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലെ റവന്യൂ ജീവനക്കാർ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയം വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓഖി വന്നാലും മറ്റ് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 
സൂര്യന് താഴെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യുന്ന ഈ റവന്യൂ വിഭാഗത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഈ വരുന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുഴുവൻ റവന്യൂ ഓഫീസുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് സമരത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന വി എഫ് എ മാരുടെ വിഷയമെടുത്താൽ പത്തും മുപ്പതും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷം വി വി എഫ് എ ആയി അവൻ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രൊമോഷനെങ്കിലും നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ജീവനക്കാരാണ് വി എഫ് എ വിഭാഗം എന്നാൽ ഞങ്ങളോട് സർവീസിൽ കയറിയ ആളുകൾ വി എയും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വരെ ആയി പിരിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വി എഫ് എ എന്നുള്ള താഴെത്തട്ടിലെ ജീവനക്കാർ പലപ്പോഴും വി എഫ് എ ആയി തന്നെ പിരിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ വി ഇക്ബാൽ നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് വടകരയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തെരുവിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഒന്നിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ പതിനാലിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായി ഒരു കേന്ദ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യൂണിയൻ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് സംഘടനയുടെ ഒരു പുനരുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നിലവിലുള്ള നിയമം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നലെയില്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഏറ്റവും ദുർബലപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ നടത്തി ഒരു മേഖലാ ജാഥ നടത്തി നാലാമത്തെ ജാഥ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആളുകളും നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാല് ജാഥ നിരന്തരം സമരങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് പരാതികളും കളിയാക്കുകളും വടകരയിലെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ശശി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു കെ പവിത്രൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ അക്ബർ കാനാത്ത് എം എ ദിനേശൻ സി ഐ ടി യു വടകര ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എ കെ ബാലൻ വേണു കക്കട്ടിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജല അതോറിറ്റി വടകര സബ് ഡിവിഷനിലെ കുടിശ്ശിക നിവാരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടകര പുറമേതി സെക്ഷന് കീഴിൽ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർക്ക് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറമേരി ജല അതോറിറ്റിയിൽ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയും കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ ജപ്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം